平安路线图，大白家的几款千丝，哎，都蒙上了尘土。春夏秋冬系列的应该是千丝最不怕放了。人为什么要便秘呀、啊？人为什么吃那么正常的食物你能拉出来石头啊？这世界的人间疾苦还不够多吗？还要被大便羞辱？先来玩这个春分，脚出局都晒掉色儿了。每当我搬家的时候，我就感觉自己像一只蚂蚁。哇！这个绿色真的还是很清新的，它是上下有一层渐变，然后上面有一个很可爱、很漂亮的小雏菊。这个小雏菊的颜色本来是比较鲜艳的，现在有一点不鲜艳了。这个千色味道真的是很好闻，我感觉有点像栀子花香和茉莉花香的结合版，就是令人清新愉悦的那种清新的味道。千色放久的话，表面会有点湿滑。谁能想到这是一个玩具？一拉就出丝，但是这个泥现在应该是稍微有一点微绒了，感觉大白家的千丝都比以前就是要湿润了许多。就少量多次的加成型水，一定要匀一点加。转基因大苦瓜、鸡冠子、西兰花、鸡冠油，有点像家里遛馍把那个馍给遛潮了的那种感觉，重量比较重。就是感觉比较湿润，然后拉出来的丝的话，相对没有那么细腻，落雪的话自然感觉是不太能落的，但是也能拉出这种网状丝，像根系、像脉络、像蛛网一样，能出丝，但是不蓬松，整体就是这样一个情况。哎呀，头好痒，是刚长出来脑子要被重新夺舍了吗？这个是夏至。哦，它后面是有写这个泥的特性，一样的。它这个分量做的是很足，但是我觉得以稍微有点多，它在手里有点重，就拉不匀，拉不充分。这个的话就会感觉更湿、更粘一点啊、哦。它的配色都是很好看的。这一款的话，我感觉更细腻，丝更细啊。同样的水分、湿润度、重量也都是比较大的。我个人还是比较喜欢那种比较干爽、蓬松的千丝。因为玩那种干爽的丝，你在拉伸的时候，你注意力就不在拉伸上了，而就专注在这个丝上了，就感觉还是比较解压的。这个的话，你得一直去考量你的手法，你一不小心就拉不匀。而且你两个手之间所拉扯到的你一个分量是比较大的，就它中间成丝的部分要比你手里的部分要少很多。就反正这样快拉会更好。丝就是这样，也是这样绒绒的、细细的，它有一点那种口香糖泥的那种底子在里头，颜色很好看，分量也很足，但是舒适度和体验相对没有那么沉浸。我每一个都盘了很久了，你这是丝。